Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. I am Rupak. So, this is the video that we have discussed in DRDO. 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 So, now, Defense Research and Development Organization. We have discussed in DRDO. We have discussed in DRDO. We have discussed in DRDO. Under the provisions of the Apprentice Act 1961, Director Gas. Gas Turbine Research Establishment, Bangalore invites online application from eligible candidates for graduate, diploma, ITI and general stream, BCom, BSc and BA non-engineering apprentice training for the financial year 2022 and 2023. So, this is an apprentice program, but this is an engineer diploma and ITI graduates. ITI is the same thing, but this is an engineer diploma and non-engineering stream. एग्जांपल आवाज़ आप अंदर है बी कॉम बीएससी में ते बीए नो कोड़ा ऐड मर्डी दरह गई ली अल्लर अप्लाई मर्ड बोधु न्यू बीए मर्डी दरह अप्लाई मर्ड बोधु बीएससी मर्डी दरह अप्लाई मर्ड बोधु इन केस बी कॉम मर्डी दरह कोड़ा अप्लाई मर्ड बोधु ये दो बड़ी आईटीआई डिप्लोमा में ते इंजीनियर्स कला � so, you can use apprentices as well as gas turbine research establishment. So, you can use apprentices as well as gas turbine research establishment. This is the name of Bengaluru. So, the DRDO campus is the gas turbine research establishment. So, you can use this as well as gas. Next, you can use important dates. The important dates are the last date of submission of online application forms duly completed in all respect, 14th March 2022. So, you can use the last date of the application in March 2022. Publishing first list of shortlisted candidates for the interview or written test in DRDO website, 25th March 2022. So, you can use the first list of the application and you can use the shortlist. Written examination or interview is done in 25th March 2022. So, in 25th March 2022, you can use the DRDO website and you can use the candidate shortlist and you can use the interview examination. Next, you can use acceptance by candidates to join GTRE. As apprentice trainee is on 31st March 2022. So, once you have a short list, you can accept that. So, in case you have a written exam, you can select that. 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 Probable date of declaration of finally selected candidates, 22nd April 2022. So, you can declare the last name of your last name. You can declare the last name of your last name. 22nd April 2022. नेक्स्ट नोट रही बी बी टेक ब्रांच है आवे ब्रांच चले शस्त अप्रेंटिस वैकेंसीज इधर जो तक ये एन एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो एज लिमिट एन होता तेरे को मरना फर्स्ट नोट रही मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इलेस्ट वैकेंसीज इधर पंद्रह मोहत वैकेंसीज इधर एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाले के निम्न के हद नहीं तो वैकेंसीज़ इधर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीकॉम इंजीनियरिंग इले एस्ट वैकेंसीज़ इधर पंद्रह हत्तु वैकेंसीज़ इधर नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट वाले के निम्न के वन दो वैकेंसीज़ इधर जो तक ये ना पंद्रह कंप्यूटर साइंस अथवा कंप्यूटर इंजीनियरिंग इनफॉरमेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इले so, the minimum age is 18 years. If you have the same maximum age, you have the same unresolved category. If you have the same age, 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 you have the same age. Next, the qualification is the same age. A degree in engineering or technology granted by a statutory university buyer an institution empowered to award such degrees by act of parliament. So, you can do engineering. So, you can do that stream. That stream will be completed. You can do that stream. You can do that stream. You can do that stream. That stream will be completed. You can do that stream. So, next note. Diploma Apprentice Training. This is not what we call it. This is the vacancy. Mechanical Production Tool and Dye Making Design. There are 10 vacancies. Electrical and Electronics. Electronics and Communication. Electronics and Instrumentation. There are 7 vacancies. Computer Science Engineering, Computer Science, Computer Science, Computer Science Engineering, Computer Science Network Engineering. इले निम्न गेस्ट वैकेंसीज़ इधर इंद्रे, मोर वैकेंसीज़ इधर, जो तक नोट रे, इले निम्न के मिनिमम एज़ जस्ट अपन रे हदने टोर्चा, मैक्सिमम एज़ अंडरिज़ोर्ड कैटेगरी आगे इधर, इप्पत्तेर टोर्चा, ओबीसी आगे इधर मोहत टोर्चा, एसएसटी आगे इधर मोहत � एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनी दें दरे आ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रैंडेड बाय एन स्टेट ऑफ स्टेट काउंसिल और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय यूनिवर्सिटी बाय एन इंस्टीट्यूशन रेकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एस इक्वि� 
ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ ಪ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆಲ್ಲ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಏನಂದರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಟಿ ಐ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಷಿನಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಫಿಟ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಟರ್ನರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ವೆಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ವರ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಮೂವತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ವೊಕೊ ವೊಕೇಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವೊಕೇಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೆಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂದರೆ ಐ ಟಿ ಐನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಐ ಟಿ ಐ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಅವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿ ನಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬಿ ಕಾಮ್ದವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಬಿ ಎ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹದ್ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಒ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವಿಕಲಚೇತನರಾಗಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಸ್ಟಡಿಟರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಬೈ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಚ್ ಎ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬೈ ಆನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವೇನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದವಿನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಕರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಪದವಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಬಿ ಎ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎ ಪದವಿನ ಪಡಿರಬೇಕು ಬಿ ಕಾಮಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಪದವಿನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪದವಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡಬ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಐ ಟಿ ಐ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಎ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮೆರಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೋತಾರೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇನಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ಇ ಜಿ ಒ ವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ಇದು ಅವ್ರ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಿಲ್ಕ ನಿಮಗೆ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್